గుడ్ మార్నింగ్ నిన్న హైకోర్టు ధర్నాచం విషయంలో ఒక కీలకమైనటువంటి మధ్యంతర ఉత్తర్వును జారీ చేసింది తెలంగాణ జనసమితికి చెందిన ప్రొఫెసర్ పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు గారు వేసిన ప్రజోపయోగ వాద్యము అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వి హనుమంతరావు గారు సిపిఐ నుంచి చాడ వెంకట్రెడ్డి గారు అందరూ వేసిన పిటిషన్లపై నిన్న అక్కడ విచారణ జరిగింది ఈ విచారణలో కోర్టు చాలా స్పష్టంగా నిన్న అడిగిన విషయాలు ఏమిటంటే నిరసన అనేది ప్రజలకు ఉండేటువంటి హక్కు ఆ హక్కు ప్రజల మధ్యనే తెలపటం సాధ్యం కానీ ఊరవుతల అడవుల్లో ఈ నిరసన తెలుపలేం కదా అనేది కోర్టు వారు చెప్పింది హైదరాబాదులో సమస్యలు ఉంటే హైదరాబాదు తెలంగాణలో ప్రజలు ఉంటే కేంద్ర రాష్ట్ర కేంద్రంగా హైదరాబాదులో నిరసన తెలపటానికి ఒక అవకాశం అనేది ఉండాలి ఆ అవకాశం ప్రజల మధ్య ఉండాలి ఏ రిషికేష్లోనూ ఇస్తే ప్రయోజనం లేదు కదా ఊరవుతల అరణ్యాల నడమ ఇస్తే ప్రయోజనం లేదు కదా అనే ప్రశ్న వేసింది అదేవిధంగా కోర్టు వారు ఇంకో మాట కూడా ఏమన్నారంటే మనకు సెల్ టవర్లు ప్రజలు ఫోన్ మాట్లాడుకుంటారు కాబట్టి ప్రజల మధ్య ఉంటాయి ఈ నిరసన అయినా అంతే ఆ సెల్ టవర్లు ఎక్కడో అడవుల్లో ఉండాయి కదా అక్కడ ఉండేటువంటి పశువులు మాట్లాడవు కదా వాళ్ళకి అవసరం లేదు కాబట్టి అక్కడ సెల్ ఫోన్ టవర్లు అనేవి లేవు అవసరం మనుషులకు కాబట్టి మనుషుల మధ్య ఉన్నాయి ఈ నిరసన కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక అవసరం కాబట్టి ప్రజల మధ్య చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉండాలి అది ధర్నా చౌక్లో అవకాశం ఇవ్వాలి ఒకవేళ ధర్నా చౌక్ కాడ ఇబ్బంది ఉంటే మీరు పెట్టే ఆంక్షలు మీకు విధించే అవకాశం ఉంది కానీ మీరు దాన్ని మూసివేయటానికి అవకాశం లేదు అక్కడికి దగ్గరలో ప్రత్యామ్నం ఏమి ఇంకేదన్నా చూపించదలుచుకుంటే మీరు చూపవచ్చు అంతే తప్ప మీ ఇష్టానుసారము దాన్ని ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఊరవుతల తీసుకువెళ్ళటానికి వీల్లేదు నిరసన హక్కును అనసటానికి వీల్లేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం నిరసన తెలిపేటువంటి అధికారాన్ని రా ప్రజలకు ఉన్నది అది ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది కల్పిస్తున్నది ఆ నిరసన శాంతియుతంగా సభలు సమావేశాలు పెట్టుకునే హక్కు ప్రజలకు రాజ్యాంగమే కల్పించింది ఆ అవకాశాన్ని ఆ రాజ్యాంగానికి లోబడి ప్రభుత్వం నియంత్రించవచ్చు కానీ రాజ్యాంగానికి అతీతంగా ఆ హక్కును సంపూర్ణంగా నిషేధించడం వీలు లేదనేది ఇప్పటి వరకు కోర్టులన్నీ చెప్పిన తీర్పును హైకోర్టు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకున్నది కాబట్టి రెండు వారాల లోపల ఈ ధర్నా చౌక్ విషయంలో ప్రభుత్వం ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేయదలుచుకున్నదో ఎట్లాంటి దానికి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నదో స్పష్టంగా వివరించాలని కూడా వారు తెలిసి చెప్పారు ఈ నిర్ణయం జరిగిన తర్వాత ఇక ధర్నా చౌక్ తెరిచినట్టే లెక్క నిరసనకు అవకాశాలు ఉన్నట్టే లెక్క ఈ అవకాశాన్ని ఇంకా ప్రభుత్వం గుర్తించక తప్పని పరిస్థితి వచ్చింది రెండు వారాల్లో ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని తెలిపినా తెలపకపోయినా మొత్తం మీదనైతే ఈ ధర్నా చౌక్ అనేది యథార్థంగా కొనసాగే అవకాశం ఈ కోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులతో మనకు కనబడతా ఉంది తప్పనిసరిగా అందరం కూడా కలిసి ఉమ్మడిగా ఈ హక్కును మనం సాధించుకోగలిగిన ఈ హక్కును నిజానికి ఒక ప్రజాస్వామ్యానికి మూలస్తంభం లాంటిది అట్లాంటి ఒక మూలస్తంభాన్ని ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అణిచివేయటం ప్రజలకు నిరసన లేకుండా చేయటం ఊళ్ళల్లో సెక్షన్ ముప్పై సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ విధించి నిరసన అవకాశాలను కుదించటం ఇదంతా కూడా ఒక అప్రజాస్వామిక నిరంకుశమైనటువంటి పాలన తప్ప మనకటి కాదు ఈ నిరంకుశ పాలన అంతమవుతున్నది అనేది మనకు నిన్నటి తీర్పుతో ఒక స్పష్టమైన సంకేతమే వచ్చింది తీర్పు సారాంశం ఏం చెప్తున్నదంటే ధర్నా చౌక్ అనేది నగరం నడి మధ్యలోనే ఉండాలి ఇప్పుడున్న ధర్నా చౌక్ను యథార్థంగా కొనసాగించాలి అక్కడ ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉంటే ఆంక్షలు విధించాలి తప్ప దాన్ని తొలగించటానికి వీలు లేదు ఇది ఇలా కోర్టు చెప్తున్నటువంటి మాట దానికోసం అక్కడ ఏమి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు స్పష్టం చేయాల్సిన ప్ర బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది చేసినా చేయకపోయినా కోర్టు తన ఉత్తర్వులు రెండు వారాల తర్వాత ఇచ్చి ఇంకా ఈ పిటిషన్ పైన తుది తీర్పును వెలువరిస్తుంది ఇది సారాంశం ధర్నా చౌక్ మనం దక్కించుకున్నాం ఇది మనందరి విజయం మన అధికారిక అకౌంట్ తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ దానికి అందరు కూడా సబ్స్క్రైబర్స్గా కావాలి దాన్ని ఆదరించాలని కోరుతున్నాం